नमस्कार आदाब मैं अनूप सोनी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं रेडी हो रही हूं नहीं बाबा टेन मिनट्स अरे जब तक तुम आओगे आई बी डन ठीक है डो आ रही आओगे बाय तुझे बोला था ना मैंने क्यों बार बार कॉल कर रही है देख मैं तुझे बाद में कॉल करता हूं अब फोन रख मुठे पुलिस स्टेशन आई सर ये देखिए हिना शर्मा नाम था उम्र 25 साल पेशे से एयर होस्टेस थी इस बंगले में अकेली रहती थी दो गोलियां मारी गई हैं सर सबसे पहले किसने देखा सर इसके मंगेतर अनिकेत ने हमारी डिपार्टमेंट का सर पीएसआई कलमबोली पुलिस स्टेशन में पोस्टेड है बाहर बैठा हुआ है <laughs> सर कैसे हुआ है सब कुछ पता नहीं सर मैं बाहर से है और इना कहा हो यार इना इना ये सर अभी कुछ देर पहले मेरी फोन पर बात हुई थी उसके साथ पता नहीं इतनी अचानक ये सब इनके आसपास पता करो किसी ने किसी को यहां आते हुए देखा था क्या और किसी ने फायर की आवाज सुनी थी सर टूटा हुआ मोबाइल मिला है हाथापाई हुई लगती है फॉरेंसिक को बोले उसके नेल्स सर्च करें किसी के स्किन के ट्रेसेस मिल सकते हैं और ये डाटा रिकवरी के लिए भेज दो अगले ही महीने हमारी शादी होने वाली थी सर हर एक बेजान लाश एक पूरी जिंदगी की कहानी सुनाती है उस इंसान के सपने उसकी ख्वाहिशें उसकी खुशियां उसके आंसू सब कुछ आपके और हमारे जैसा ही होता है पर कोई एक हैवान अपने गुस्से और नफरत की वजह से उनसे वो सब कुछ छीन लेता है हिना की हत्या किसी ने उसके घर में घुसकर दिन दहाड़े कर दी थी कौन था हिना का कातिल और उसने ऐसा क्यों किया था हिना का मर्डर इस केस की बस एक शुरुआत थी लेकिन आगे चलकर जुर्म का एक ऐसा पुलिंदा खुलने वाला था 
जिसने इस केस को साल 2019 के सबसे खतरनाक केसेस की लिस्ट में दर्ज करवा दिया तू खेल मेरे जज्बातों से मुझे कोई गम नहीं जो माफ कर दे दुश्मनों को ऐसे भी हम नहीं तूने धोखे से यारी की है तुझे मौत का साथ निभाना होगा जो तोड़ेगा दिल मेरा उसे इस दुनिया से जाना होगा और ये हो गया पोस्ट अरे हमारा नेता कैसा हो हो जैसा जनसभा पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद देश मुख जिंदाबाद अरे हमारा नेता कैसा हो राव जैसा हो देश मुख जिंदाबाद जिंदाबाद अरे गणेश राव अरे जिंदाबाद जिंदाबाद अरे देश मुख जिंदाबाद हमारा नेता कैसा हो जैसा हो सरगना बाजूला जाना उधर ये हमारा एरिया है समझो ना साला बाप के साथ ऐसी बात करता है चल निकल ए ए एरिया में क्या भाईगिरी करेगा खाना हो गया क्या इसके गिरी बंद हाथ डाल पता है क्या बोल रहा है शिवा सर सर हिना के पीएम रिपोर्ट सर उसे दो गोली मारी गई थी एक पेट पे और एक छाती पे दोपहर तीन बजे से पांच बजे के बीच में मर्डर हुआ है किस गन से गोली चली कुछ पता चला सर पॉइंट थर्टी टू की रिवॉल्वर से उसका मतलब अनिकेत के सर्विस रिवॉल्वर से गोली नहीं चली जिस रिवॉल्वर से गोली चली उसे साइलेंसर लगा होगा इसलिए किसी ने आवाज नहीं सुनी एकदम किलर शिवा क्या लगता है तुम और तेरी एक्टिंग के बारे में तो मैं क्या बोलू तेरे को मालूम है मेरी आई भी यही चाहती थी कि मैं ना बहुत बड़ा हीरो बनू मेरा भी सपना है कि मैं ना तुझे बड़े पर्दे पर देखू ऐसे डिशुम डिशुम करते हुए तू तो बिल्कुल तो मेरी आई जैसी है मम्मी चल पागल मैं माऊ तुम्हारी और क्या तू भी तो मुझे मेरी आई जितना ही प्यार करती है अच्छा चल मुझे ना वो वाली वीडियो भेज हमारी वाली वैसी वाली वीडियो मैसेज से नहीं भेजते किसी और के हाथ लग गई तो अरे कुछ नहीं होता मैं बोल रही हूँ ना भेज हाँ भेजता हूँ हाँ क्या कर रहा है बे ये इसको जरा संभाल के रख है क्या यरुण भाऊ अबे बम थोड़ी है जो तेरा घर उड़ जाएगा इतने सवाल क्यों कर रहा है जितना बोला उतना कर चल मिलता हूँ बाद में हो चल ताई ये तो मैं बस दिन भर रोगी करवा लो इससे ये फोन की बैटरी भी ना संध्या ये संध्या तेरा फोन दे फोन करना है मुझे मेरे फोन की बैटरी डाउन हो गई है ओ उधर ही रखा है चार्जिंग पर हमारी बेटी बहुत बड़े बड़े सपने लेकर आई थी कानपुर से यहाँ सा हाँ जाने दो ना यहाँ रहूंगी ना तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगी वहां मुंबई गई ना तो सच में कुछ बन जाऊंगी इतना जिद क्यों कर रही है ऐसा क्या बनना है तुमको अब जानते तो वो हवा में उड़ना है हमें एयरोस्टेस बनना है प्लीज जाने दो थैंक यू मा यू द बेस्ट उसकी किसी के साथ दुश्मनी थी पता नहीं कितनी भी बड़ी बात हो जाती तब भी हमसे कुछ नहीं कहती पर जब हम उसे डांटते ना तो बस एक ही बात कहती कि माँ अगर हम आपको कुछ बताएंगे तो परेशान हो जाओगी हम दोनों बहुत खुश थे सा अगले महीने मेरी बेटी की शादी होने वाली थी अनिकेत और हिना के बीच में सब कुछ ठीक चल रहा था ना 
हम दोनों तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे बहुत जल्द हम लोग शादी भी करने वाले थे हिना बहुत खुश थी टेस्ट करके देखिए कितना दिखा है झूठ बोल रही थी ना तुमने इतने प्यार से बनाया था क्या करती सो स्वीट मुझसे शादी करोगी हिना क्या हुआ बेबी तुम्हारी आंखों में आंसू तो मैं इसे हाँ समझू ना तो तुम्हारे और हिना के बीच कोई टेंशन नहीं थी तो हिना का मर्डर होने के 20 मिनट बाद तुमने पुलिस को कांटेक्ट क्यों किया चार बज के चार मिनट को तुम घर के अंदर गए और चार बज के चौबीस मिनट को तुम घर से बाहर आए उसके बाद में तुमने पुलिस को फोन किया 20 मिनट घर के अंदर क्या कर रहे थे तुम बिना बिना मैं आ गया हूं चलो देर हो रही है जल्दी करो बिना जल्दी करो बाबा देर हो रही है ना टीवी पे ऐसा कौन सा प्रोग्राम चल रहा था जी टीवी पे ऐसा क्या देख रहे थे 20 मिनट तक टीवी पे वो मैं ऐसा तो नहीं तुम घर के अंदर गए हिना तुम्हारे सामने कुछ कन्फर्म कर रही थी तुम्हें गुस्सा आया तुम्हारे में झगड़ा हुआ तुमने उसे गोली से मार सर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था आप मेरा यकीन कीजिए पर भला मैं ऐसा क्यों करूंगा कोई तो पूछ रहा हूं ऐसा तुमने क्यों किया तुम खुद बताओ नहीं तो सबूत सच बता ही देगा काल जी करो नो काम हो तुझे हा? देख आओ। सही से काम करना पार्टी का नाम खराब नहीं होना चाहिए बाबा टेंशन मत लो हा? मैं सब संभाल लूंगा अरे आ गया हमारा चीता आ जा आ जा जी खुश रहे खुश रहे बाबा आपका ये चीता आजकल टुकटॉक स्टार बन गया है अच्छा हाँ ये दिखा ना वो अपना वाला वीडियो दिखा हाँ बाबा हाँ 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 ये देख बहुत टैलेंट है तेरे अंदर एकदम घटिया इंसान है साहब देख अपनी बहन को अपनी गंदी वीडियोस भेजिए सबकी बहन है साहब अच्छा नंबर है अरे यार ये फोन फोन सॉरी बाबा मैम देख लेते हेलो हेलो शिवा पी एस आई शिरके कामोटे पुलिस स्टेशन जरा पुलिस स्टेशन में लव करिए पुलिस स्टेशन में क्या मारधार लगाई रहे सर शिवा ऐसा नहीं कर सकता है सर अरना अमार एक वीडियो बना रहा हूँ मचेरी तेरे साथ सबकी वीडियो बना रहा हूँ मैं ताकि मालूम पड़े कि पुलिस स्टेशन में ये मेरे को मारधार पुलिस देख रही है खुद गंदे वीडियो बनाता है और पुलिस को उसकी ड्यूटी सिखाता है अंदर कर दूंगा डंडे गिरेगा ना पीछे सब समझ में आएगा साहब आवाज नीचे आवाज नीचे साहब शिवा इतना भी गिरा हुआ नहीं है और क्यों बंद करेंगे मुझे गलती क्या है मेरी साहब मैं आपसे कह रहा हूँ कि गलती से हुआ है बाय मिस्टेक हुआ साहब मैं अपनी ताई को ऐसी वीडियो भेजूंगा ये देखो संध्या लव संध्या से ये वीडियो मैं अपनी लव को भेज रहा था संध्या को अब मेरी ताई का नाम भी संध्या है तो गलती से सिर्फ को चला गया झूठ बोल रहा है साला पर ताई तेरे को लगता है कि मैं तेरे साथ ऐसा करूंगा अरे तू भूल गई जब तू सच दाइज के अपने घर से बाहर निकलती थी ना तो पीछे जो तेरे पे लाइन मारते थे उनको कौन रोकता था उनको मैं रोकता था मैं देता था उनको भूल गई तू तेरे से छोटा मैं लेकिन आई बाबा के जाने के बाद मैंने संभाला तेरे को तेरे को तेरे ये ये ना इतना नला पति तेरा मुँह संभाल के हार आएगी नहीं सब ये ना किसी तरह मुझे फंसाना चाहता है ताकि मेरे घर पे नाग बन के कुंडली मार के बैठ सके ये पर आप तो मेरी बात मानोगे नहीं आपको तो सबूत चाहिए होता है ना अभी रुकिए अभी संध्या मेरी लव है ना वो इधर आएगी आपको सबूत दिखाएगी लो ये 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 सर 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 मैंने उसे बोला था कि मुझे वीडियो सेंड करे सर शिवा ऐसा घटिया काम कर ही नहीं सकता है तू कौन मैं इतना मंत्री सा मुलगा है सर इसका गारंटी में लेते मुझे लगता है सच बोल रहा है गलती से सेंड हुआ होगा ये शिवा की तरफ से वैसे तुम्हारे निजी मामला है लेकिन फिर भी बोलता हूँ ऐसा वीडियो करना नहीं अगर ये गलती से सर्कुलेट हो जाए ना तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा हो साहब अरे पंकज भाई 
ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे चल भाई वाह बड़ा गले लग रहा है इस साफ को तू ये उस अरुण का ना पालतू कुत्ता बना हुआ है तेरे बाप के विपक्षी का बेटा है ना उसका तेरा दुश्मन है क्या रे पागल है रे चल तू सिरके ये अनिकेत का किसी गन डीलर या हिस्ट्री शेटर के साथ कनेक्शन है क्या देखो और उसका और हिना का फोन डिटेल्स का क्या हुआ हाँ सर ये दोनों की फोन डिटेल्स आ गई हैं सर हिना के कॉल रिकॉर्ड में तो कुछ भी सस्पीशियस नहीं मिला है नॉर्मल कॉल्स हैं लेकिन सर ये अनिकेत पिछले कई सालों से एक लड़की से बात करता था ये कोयल नाम है इसका तुम अनिकेत के साथ कुछ ज्यादा ही बात करती थी हाँ वो मेरा पुराना दोस्त है इतनी देर तक हिना को पता था हाँ तुम्हारे दोस्ती से हिना को कोई प्रॉब्लम नहीं थी बिल्कुल नहीं इनफेक्ट वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी तो फिर उसने कभी तुम्हें कॉल क्यों नहीं किया ये हिना का कॉल रिकॉर्ड वो अक्सर हमारी मुलाकात पार्टी में होती थी और बात करनी होती थी तो अनिकेत के फोन से हो जाती थी हम पुलिस है हमसे कोई कितना भी झूठ बोले कबर से सच खोद के निकालते हम लोग पंकज अकेले अकेले पार्टी शुरू कर दी चलो कोई बात नहीं जाम से जाम टकराए टुक टक वीडियो हो जाए आजा इधर इधर उधर दुश्मन के साथ जाकर मिला है और इधर मेरे सामने दुम ला रहा है कुत्ते पंकज लीड़ा है क्या तू तेरे अक्कल में बात घुसती है कि नहीं घुसती है कितने बात समझाए तो कहोगे भूल जाता कुछ बोल जाता कुछ लेकिन नहीं बचपन में तो बड़ी दोस्ती की मिसालें दिया करते थे हम स्कूल कॉलेज में दोस्ती जिंदाबाद करते थे अब बड़े हुए थे दुश्मन दुश्मनी खेल रहे क्यों यार क्योंकि उसका बाप दूसरी पार्टी में इसीलिए बस ए, ए पंकज अरे छोड़ ना यार भूल जा सब कुछ ये लाइफ में ना बड़ी कुत्ती चीज होती है जिंदगी में वैसे भी लगी हुई है सबकी यार इसे तू और क्यों मेहंदी हसन के सैड सॉन्ग बना रहा है यार छोड़ ना यार फिर से दोस्ती करते हैं सही कह रहे हैं यार चल माफ कर दे चल तेरे को वीडियो बनाने का है ना चल बना ले बना ले वीडियो चल रुक जा एक पे ले ये सब ठीक हो जाएगा ले मूड में आने दे अरे ले ये ये मूड बना ये ले चल और जमेगा ना रंग हाँ हाँ बना हाँ चल बोल हाँ ये दोस्ती है लाखों पे भारी एक और यार है हमारा करते हैं फिर से उससे भी यारी अरे दोस्तों के दोस्त है हम सच्चे पक्के दोस्त है हम बस कर रहे अरे पर कितने अच्छे लग रहे ना दोनों साथ में <laughs> यार अरुण अब तू क्या ऐसे एक्सप्रेशन दे रहा है जब पंकज सामने से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है तू क्यों छोले के गब्बर की तरह उसके हाथ काटने पे तुला है ये चलना यार करते हैं ना पहले वाली दोस्ती तुम लोग को दोस्ती करनी है ना करते दोस्ती हाँ चल पहले की तरह पार्टी करते ये जंगल में तीनों की यारी सब पे भारी <laughs> <laughs> लेकिन सुन तुझे मेरा काम करना होगा सर अनिकेत के कॉल रिकॉर्ड में किसी हिस्ट्री शीटर का नंबर नहीं है और मैंने खबरी से भी पता किया है अनिकेत किसे गन सप्लायर के कांटेक्ट में भी नहीं था अनिकेत ने कुछ दिनों पहले एक ड्रग डीलर को पकड़ा था भीमा नाम है सर उसका उस वक्त ये भीमा अकेला था दोनों के बीच क्रॉस फायरिंग भी हुई थी लेकिन सर पुलिस रिकॉर्ड में भीमा की गन जमा नहीं हुई हाँ साहब गोली मैंने ही चलाई थी तो गन कहाँ है सब इंस्पेक्टर अनिकेत कामले ने अपने पास ही तक ली और कहा कि अपना मुँह बंद रखना वरना आम सेट लगा दूंगा क्यों ज्यादा सर सर मुझे लगता है कि हमें अनिकेत से ही पूछना चाहिए कुछ फायदा नहीं वो कबूल भी नहीं करेगा और गन का रिकॉर्ड भी नहीं होगा एक काम करो शेर के ये अनिकेत के खिलाफ जितने भी एविडेंस मिलते हैं ना इकट्ठा करो मुझे यकीन है इन सब के पीछे उसका ही हाथ होगा तो। जब से तो मुझे छोड़कर गई है ना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है आई आज मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है आई आई तेरा बेटा बड़ा काम करने जा रहा है आशीर्वाद दे आई दोस्तों अपनी आई के साथ साथ मुझे आपकी भी बेस्ट वाली विशेष चाहिए अगर आप भी अपनी आई से प्यार करते हैं तो मुझे विश कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए
माय लव मैंने अभी तुम्हारा पोस्ट देखा बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम दो दोस्तों को मिला के सबसे पहले ना मैं विश करूंगी ऑल द वेरी बेस्ट दोस्ती जिंदाबाद सर हिना के मोबाइल में कुछ फोटो मिले ये देखे सर ये फोटो किसी आरती नाम की लड़की ने भेजे थे जी हाँ सर मैंने ये फोटो सीना को भेजी थी इसका मतलब अनिकेत हिना को चीट कर रहा था सर पता नहीं लेकिन अनिकेत ने कभी नहीं बताया हिना को कि कोयल उसकी गर्लफ्रेंड थी वो हमेशा यही कहता था कि उसकी जस्ट नॉर्मल फ्रेंड है पर हाँ हिना को उन दोनों पे शक था क्योंकि वो दोनों फ्रेंड से कहीं ज्यादा क्लोज थे हिना ने एक दिन मुझे पार्टी में पूछा तो गलती से मेरे मुंह से सच निकल गया और हिना को ये लगने लगा कि मैं अनिकेत के खिलाफ उसे भड़का रही हूँ और मैं झूठ बोल रही हूँ तो मैंने इसलिए तुमने प्रूफ के लिए अनिकेत और कोयल के पुराने फोटो से भेज दी हाँ थी कोयल मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी और ये बात मैंने हिना से छुपाई थी ताकि हिना से शादी कर सको और कोयल से टाइम पास करते रहो नहीं सर आप मुझे गलत समझ रहे मैं तो सिर्फ क्या देखिए सर हिना मुझे लेकर काफी पॉजिटिव थी और शायद इसी की वजह से मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार भी करता था मैं ये एक बात जानता था कि अगर उसे कहीं से भी पता चल गया कि कोयल मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है तो वो तो बहुत ज्यादा गुस्सा होगी मैं बस यही नहीं चाहता था कोयल बहुत ही अच्छी लड़की है और अब हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं और कुछ नहीं दोस्ती बचाने के लिए तुमने प्यार को रास्ते से हटा दिया सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है देखो जिस गर्ल से हिना का मर्डर हुआ वो गर्ल तुम्हारे पास थी सर ये क्या कह रहे हैं आप सच भीमा को अरेस्ट करने के बाद वो गर्ल तुमने तुम्हारे पास रख ली थी सर मुझे अब कुछ कुछ समझ में आ रहा है ये सब उस उस बीमा ने करवाया है अपने आदमियों के साथ मिलकर सर मैंने उस बीमा का धंधा बंद करवाया था इसीलिए मुझसे बदला लेने के लिए उसने मेरी मेरी हिना को मार डाला तुम पुलिस वाले हो हम भी पुलिस वाले हम सच को उगलवाना जानते हैं सच तो हम ढूंढ के रहेंगे ये शिवा भी ना किधर रह गया अभी ये शिवा फोन कर उसको अपना हीरो वाला कहा था अभी टुकटॉक वीडियो बना रहा था क्या <laughs> जो सामान लाने बोला था वो लाया क्या कोई शक इसका क्या करेगा वहां पे तेरा मर्डर जो करना है तो क्या पागल हो गया क्या पट्टू साला अबे वहां जंगल में जा रहे पार्टी करने जंगली जानवर वगैरह होंगे इसके पहले वो अपना चखना बनाए उसके पहले उनको चल चल मैं नहीं आ रहा क्यों क्या हुआ वो <coughs> मेरी तबीयत तो ठीक नहीं है ना अब मैं, मैं नहीं आऊंगा दारू खराब चकना खराब अपना पार्टी खराब दारू ले पंकज उठ सर ये ले आ गया मैं बोला ना ए इसको दारू लेने चलना था खुद बैठ गया इधर ए ए उठना है चलना लाया दारू उठ चलो ए बंकर उठ
भाग जाते अपन लम वापस जाएंगे यार मॉडल केस वेस हो जाएगा पर हम क्यों भागेंगे हमने क्या किया है अरे ये तुझे पता है तूने कुछ नहीं किया मुझे पता है मैंने कुछ नहीं किया लोग तोड़ी ना मानेंगे मैं बोल रहा दोस्त पर कर पाते हैं उतना अपने खून के रिश्ते या प्यार पर भी नहीं कर पाते लेकिन दोस्ती का यह खास रिश्ता वक्त बदलने पर खतरनाक भी साबित हो सकता है क्योंकि हमारे ये दोस्त हमारी हर कमजोरी को जानते हैं अरुण से अपनी दोस्ती को मजबूत करने के लिए पंकज शिवा के कहने पर पार्टी में आ तो गया लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उसकी मौत वहां उसका इंतजार कर रही है लेकिन दोस्ती में पंकज को ये धोखा किसने दिया अरुण ने या शिवा ने या फिर किसी ऐसे ने जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं था पंकज पंकज का पता चला कुछ नहीं सर सगर बस नहीं बोला तेला में अरे पता नहीं फोन भी नहीं ले रहा साहब मैंने पंकज ज्यादा को सब जगह खोजा पर कहीं कुछ भी पता नहीं चल रहा है मैंने उसे बोला था लाला से बात करके डील नक्की करने के लिए फोन भी नहीं उठा रहा है पापा देखिए ये वीडियो शेयर हुआ है पंकज गणेश के बेटे के साथ जंगल में बाबा ये कौन सा एरिया है पीछे उतारो इसे पंकज पता पता कहाँ है पंकज काका मला खरच का माहित नहीं है काका मला खरच का माहित नहीं है कहा करने वाले थे पार्टी जंगल के अंदर ही करने वाले थे पंकज 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 श्री प्रदीप देशमुख के बेटे पंकज देशमुख को किसी ने गोली मार दी है परिजनों के मुताबिक पंकज यहाँ पर अपने दो दोस्तों के साथ पार्टी करने आया था एक प्रदीप के विपक्षी गणेश मोरे का बेटा अरुण मोरे भी था पार्टी के दौरान तीनों दोस्तों ने अपने वीडियोस भी पोस्ट किए थे पंकज के दोनों दोस्त अरुण और शिव इस समय फरार है अरे देखने दो दे पहले अरे कब हुआ अरे कैसे हुआ ये 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 बताएगा पूछो इसे सुना नहीं आपने ये रिपोर्टर चिल्ला चिल्ला कर क्या बोल रही है वो गणेश का बेटा मेरे बेटे को यहाँ बहला कर लाया और उसे गोली मार दी ये ये गवाही देगा उसकी गणेश का टट्टू अरे शांत हो जाए सर शांत हो जाए तुम पीछे हटो ना मैं बाद में बात करता हूँ पीछे हो जाओ पीछे हो जाओ चलो पीछे हाँ बोलिए सर वो अरुण यहाँ पर आया था पंकज और शिवा के साथ शिवा शिवा सर शिवा वो जिसने अपनी बहन को गलती से वीडियो भेज दिया था साहब शिवा इतना भी गिरा हुआ नहीं है आया था ना हमारे थाने में शिवा पंकज और अरुण तीनों बचपन के दोस्त हैं मैं पर तंचा बरवर दोस्तों वो शिवा यहाँ पर आया था उनको लेकर दोस्ती करने के लिए तेरे को कैसे पता मैं भी आने वाला था ना पार्टी में क्यों नहीं आया वो तबीयत खराब हो गई मेरी इसीलिए कसम से शपथ सब खरत संग सर ये अरुण कुछ सही आदमी नहीं है इसके पहले भी एक आदमी के ऊपर हमला कर चुका है गोली छू कर निकल गई आदमी की जान बच गई पुलिस केस भी हुआ था लेकिन सर हमारे पास सबूत नहीं था इसलिए वो छोड़ना पड़ा और आखिरी में उस आदमी ने केस भी वापस ले लिया ये सामान सब फॉरेंस को भेज दो ग्लासेस बॉटल सब कुछ भैया अरुण और शिवा पुलिस स्टेशन बोला देखिए मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया है मुझे सिर्फ इतना बताइए कि आपका बेटा है कहां पे? दिल्ली गया है काम से दो दिन पहले और वो जो वीडियो पोस्ट की गई है वो वो उससे पहले की होगी लेकिन अरुण ने कुछ नहीं किया है साहब शिवा ने मारा होगा क्या बकवास कर रहे हो जो बचा रही है अपने भाई को साहब उसी ने मारा है 
गोली लगी ना पंकज को शिवा के पास गंती साहब इतनी बड़ी चल दिया आवारा गर्दी करने को आओ ऐसा क्या बोलते हैं तुम्हें क्यों हमेशा उसके पीछे पड़े रहते हो मेरी बीवी है ना तू उसके घूम तू जा रही है तू कौन सी गंती शिवा के पास साहब वो तो पता नहीं मुझे साहब दिन भर टुकटॉक वीडियो बनाते रहता है साहब एक मिनट एक मिनट में आपको दिखाता हूं साहब ये देखिए सर सर ये शिवा और अरुण दोनों ही अपने घर से फरार है दोनों के फोन भी स्विच ऑफ है शिवा के जीजा आनंद का कहना है कि उसके पास एक गन थी शिवा ने उस गन से आनंद को एक दो बार धमकाया भी था और सर पार्टी में भी वो गन लेकर गया था घर से निकलते वक्त ये शिवा ने ये वीडियो पोस्ट किया दोस्तों अपनी आई के साथ साथ मुझे आपकी भी बेस्ट वाली विशेष चाहिए किसी अच्छे काम के बारे में बात कर रहे हैं सर अगर पुलकित की माने तो शिवा पंकज और अरुण के बीच दोस्ती करवाना चाहता था क्या ऐसा भी हो सकता है शिर के शिवा पंकज को मार कर कोई अच्छा काम करने वाला है शिर के तुम याद हो जब पुलिस स्टेशन आया था तो इम्पल्सिव किस्म का आदमी लग रहा था उसके पास गन भी थी ऐसा भी हो सकता है कि पार्टी में उसका और पंकज का झगड़ा हुआ उसने गोली मार दी एक काम करो अरुण और शिवा इनके घर वालों के मोबाइल सर्विलेंस पे डाल दो सर पंकज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है सर पंकज को तो गोली मारी गई थी एक मिनट सर सर ये बैलिस्टिक एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग जो गोली पंकज को मारी गई और जो हिना को मारी गई सर ये दोनों गोलियाँ एक ही गन से चली हैं क्या लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है मतलब ये दोनों मर्डर का आपस में कनेक्शन है लेकिन क्या कनेक्शन हो सकता है ना मैं किसी शिवा को जानता हूँ ना किसी अरुण को साहब ठीक से याद करो सर मुझे अच्छी तरह से याद है मैं अरुण या शिवा नाम के किसी भी इंसान को नहीं जानता तो कोई दूसरा तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है कह नहीं सकता सर कोई भी कर सकता है बीमा भी तो कर सकता है देखो बीमा के रिकॉर्ड से ऐसा कुछ भी साबित नहीं हो रहा है कि तुमसे बदला लेने के लिए उसने हिना का मर्डर किया इसलिए कॉन्फिडेंशियल पूछ रहा हूं क्या तुमने बीमा की गन ली थी हाँ सर मैंने बीमा से वो गन ले ली थी और उसे हिना के पास दे दिया था लेकिन सर वो गन मैंने हिना के घर पे इसलिए दी थी क्योंकि मैं उसे अपने पास नहीं रख सकता था और उसके बाद में उसी गन से हिना को तुमने मार दी मेरा यकीन कीजिए मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है मैं सच कह रहा हूँ तुम सच कह रहे हो या डर के कह रहे हो क्योंकि तुम्हें पता है अगर अरुण पुलकित और शिवा के साथ तुम्हारा कुछ कनेक्शन निकला तो तुम बच नहीं पाओगे जाने वाला जाएगा लौट के फिर ना आएगा ज्यादा पाप मत करना दोस्तों वरना घड़ा भर जाएगा सर शिवा ने अभी ये वीडियो पोस्ट किया है नासिक से और उसके बाद उसका फोन बंद हो गया शिवा का हिना के साथ कुछ कनेक्शन मिला फिलहाल सर तीन महीने के रिकॉर्ड में तो नहीं है मैंने पिछले एक साल के रिकॉर्ड और मंगवाए उसका सोशल मीडिया भी चेक करो देखो उसका हिना के साथ कनेक्शन है क्या वैसे सर जहाँ हमें पंकज की बॉडी मिली थी वहाँ पे हमें चार डिस्पोजल ग्लासेस भी मिले थे सर उनमें से केवल तीन ग्लास पे फिंगरप्रिंट के निशान है बाकी चौथे ग्लास बिल्कुल साफ जबकि विस्की उसमें भी थी हो सकता है चार लोग ड्रिंक करने बैठे हो लेकिन सर निशान तो केवल तीन ग्लास पे है चौथा तो बिल्कुल साफ है और एक चौथा ग्लास शीर जिसने ग्लास को ऐसा पकड़ा होगा ना उसके निशान ग्लास पे आएंगे और जिसने ग्लास को इस तरह उठाया होगा ना उसके निशान मिलना बहुत मुश्किल है क्या लगता है आपको सर कौन हो सकता है वो चौथा आदमी वही जिसने आखिर में बीमार होने का बहाना बनाया क्या दिवस सर का ऐसा मतलब मतलब खरस मांगी नहीं उस दिन तो मैं उनके साथ ब्याह भी नहीं अरुण और पंकज में कुछ झगड़ा हुआ था क्या ये हमारा एरिया है समझो ना मतलब पाप के साथ ऐसी बात करता है चल निकल दूसरी जाति के लड़के से शादी की थी और शिवा को वो पसंद नहीं थी थैंक यू भाई तो जाना तेरे हाथ का छुआ कुछ नहीं ले सकता मैं ए, शिव क्या बात कर रहा है रे बीबी है वो मेरी हाँ तो 
तेरे को मना तो किया था शादी मनाने के लिए आज की तू करे धर्म हम अपना भ्रष्ट करवा ले चल चल निकल यहाँ से और दोबारा यहाँ पे दिखना नहीं मेरे घर में अच्छा तो तेरे हिसाब से शिवा के पास पंकज को मारने का मोटिव था तेरे पास भी मोटिव था क्योंकि अरुण और पंकज का झगड़ा तेरे वजह से हुआ था पंकज ने तेरे को सबके सामने झापड़ मारी थी तुझे गुस्सा भी आया होगा और तूने पार्टी को जाने का आइन टाइम पे कैंसिल भी किया था ना ताकि तू मौके का फायदा उठाए पंकज को मार दे और तेरे पे शक भी ना आए सर मैं के नहीं कर तो पार्टी में क्यों नहीं गया क्योंकि मैं डर गया था सर किस वजह से क्योंकि वो अरुण पार्टी में गन लेकर गया था तो क्या शिवा ने अरुण को गन दी थी अरुण ने ही शिवा को गन रखने के लिए दी थी और पार्टी में जाते वक्त वो वापस ले के पार्टी के वक्त गन अरुण के पास थी और अरुण और पंकज का झगड़ा भी था तो हो सकता है पंकज को अरुण ने मारा हो सर भले ही गन किसी के पास हो क्या फर्क पड़ता है हो सकता है कि उनके बीच झगड़ा हुआ और शिवा ने गोली मारी ये पुलकित का मोबाइल लोकेशन निकलवा सिर्फ मुझे यकीन है अरुण पुलकित और शिवा इन तीनों में से किसी ने पंकज को मारा है जो संगीत लगे व्यवस्थित सर पाजे कह रहा हेलो हेलो एक मिनट आप या तुम किधर है बेदू बाबा मुझे इस सबसे निकलो बाबा सर शिवा अरुण और पुलकित के कॉल डिटेल्स और लोकेशन डिटेल्स आ गई है सर शिवा और अरुण तो वहीं थे लेकिन पुलकित नहीं था हो सकता है पुलकित ने अपना मोबाइल जानबूझ के घर पे छोड़ा शिर के ये अरुण शिवा और पुलकित का अनिकेत हीना और भीमा से कोई कनेक्शन नहीं सर पिछले तीन चार सालों के रिकॉर्ड्स चेक कर लिए लेकिन कहीं भी कोई कनेक्शन नहीं मिला इनफैक्ट शिवा के सोशल मीडिया पर भी हिना का नंबर नहीं है ये पंकज और हिना का मर्डर एक ही गन से हुआ और हमारे सामने सस्पेक्ट है अरुण शिवा पुलकित अनिकेत और भीमा वैसे सर ये शिवा भी बहुत अजीब आदमी है और वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गायब है मैंने उसके कॉल रिकॉर्ड चेक किए हैं उसके कॉल रिकॉर्ड में बहुत सारी लड़कियों के नंबर है जिन जिन लड़कियों से ज्यादा बात करता है उन सबको बुला वो तो बहुत अच्छा है सर उस जैसा इंसान आजकल मिलता कहाँ है हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं सर वो आई बाबा से हमारे रिश्ते की बात करने वाला है वो बहुत अच्छा है तो ज्यादा अच्छा है ना मैंने प्यार बहुत लड़कियों से किया है लेकिन मुझसे सच्चा प्यार एक ही ने किया है जिन लोगों ने भी मुझे धोखा दिया है या मुझे कमजोर समझा है उन्हें मैं बस एक ही बात कहना चाहूंगा तैयार हो जाओ क्या पता अगला नंबर तुम्हारा ही हो जिन लोगों ने भी मुझे धोखा दिया है तैयार हो जाओ कौन जाने अगला नंबर तुम्हारा ही हो मीडिया में शिवा के आस पड़ोस में ये बात फैल गई थी कि शिवा के पास एक गन है और वो किसी की भी जान ले सकता है न जाने कितने ही लोग पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ ये शिकायत लेकर आए कि उन्हें शिवा से अपनी जान को खतरा है पंकज और हिना दोनों ही केसेस में पुलिस के हाथ खाली थे इन दोनों केसेस को एक चीज जोड़ती थी और वो था वो मर्डर वेपन वो गन अगर ये गन अनिकेत के पास थी तो उससे पंकज का मर्डर कैसे हो सकता था और अनिकेत के पास पंकज को मारने का क्या मोटिव हो सकता था सर सर और उनकी पत्नी इस घर में गई जी सर घर में और कौन है कोई नहीं सर योगिता कौन है सर 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 इधर जा साफ साफ साहब मैं सर्च कर रहा हूँ मैंने कुछ नहीं किया साहब तलाशी लो घर की साहब मैं सर्च कर रहा हूँ मैंने कुछ नहीं किया तूने कुछ नहीं किया तो गन कहां से आई वो तो मैं डर गया था साहब जब शिवा ने मेरे को बोला कि पंकज मुझसे दोस्ती करना चाहता है तो मुझे लगा शायद से वो मुझे जंगल में बुलाकर मार डालेगा 
इसीलिए सब मैंने वहां पे दारू भी नहीं पी पंकज को तूने मारा ना नहीं साहब मैंने पंकज को नहीं मारा है मैं तो शिवा के साथ दारू लेने गया था साहब मुझे लगता है शिवा नहीं पंकज को मारा होगा शिवा कैसा मारे घरे गन तो तेरे पास थी ना सच तो ये कि तू शिवा को स्टॉल पे छोड़ के निकल गया था मैं सच कह रहा हूँ साहब मैंने पंकज को नहीं मारा है तो गन शिवा के पास क्यों रखी थी एक बार मेरे से एक आदमी पर गोली चल गई गोली उसे छू निकल गई थी बड़ा केस वेस हो गया था ये बात साहब भी जानते इसीलिए डर के मारे मैंने वो गन शिवा के पास रख दी थी शिवा कहा है मुझे सच में नहीं मालूम साहब सच तो ये कि तूने तेरा गुस्सा ठंडा करने के लिए पंकज को मारा और तूने हीना को भी मार दिया नहीं साहब मैंने पंकज को नहीं मारा है और वो हीना कौन है मैं जानता भी नहीं सर अब सच कह रहा हूं मैं तू सच नहीं बोल रहा है दाखो जरा अपन कस खर कबूल करूंगे तो देखिए इसकी गन बैलेंस की एक्सपर्ट के पास भेजो मैच करो और वो शिवा वो अभी भी सोशल मीडिया पे एक्टिव है देखो उसका कोई पुराना प्रोफाइल है क्या चेक करो ठीक है सर सर अरुण के पास जो गन मिली उससे मर्डर नहीं हुआ था फिर पंकज और हीना का मर्डर किस गन से हुआ तो दोस्ती और यारी के चक्कर में कभी कभी थोड़ा मतलब भी बन जाना चाहिए सर मैंने शिवा के सोशल मीडिया पर पुराने अकाउंट चेक किए सर एक अकाउंट मिला है जिसमें वो हिना से कनेक्टेड है ये देखिए अरे बाबरे आई लव यू तुम मुझे अच्छी लगती हो और इसके बाद में हिना ने उसे ब्लॉक कर दिया हाँ सर मैंने इन दोनों की चैट भी पढ़ी है ये देखिए ये हिना इससे कैजुअली बात करती थी दिन में दो या तीन बार मैसेज करती थी लेकिन ये शिवा सर ये मजनू बना बैठा था ये बार बार हिना को मैसेज कर रहा था ये देखिए और सर ये थोड़ी देर पहले ये शिवा ने ये वीडियो अपलोड किया है ये कैब का नंबर इसके मालिक का पता करो ज्यादा दूर नहीं गई होगी और ये भी पता करो ये वीडियो उसने कहाँ से पोस्ट किया है ठीक है सर तो शादी करेगी मुझसे सर शिवा के कैब की लोकेशन मिल गई है गोवा हाईवे पर है गाड़ी उसको बाहर निकल शिवा बाहर निकल संध्या तू दर भर शिवा मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकती संध्या तेरे पेट में जूनियर शिवा है उसको अच्छे से पालना नहीं शिवा शिवा संध्या जा तू बस पंकज और हीना को तू नहीं मारा है ना हाँ पंकज और हीना को मैं नहीं मारा बाहर निकल एक नाटक मत कर बाहर निकल ना तेरा बेटा तेरे पास आ रहा है आई तेरे पास आ रहा हूँ मैं अंदर एक बैग मिला उसमें लेटर था मैंने सबको इतना प्यार किया लेकिन सबने मुझे धोखा दिया पंकज ने अपना कुत्ता बना कर रखा जब चाह लात मार दी जब चाह पुचकार दिया इसलिए मैंने उसे मार दिया पर हिना उसे तो मैं प्यार करता था पाँच साल पहले उसे प्रपोज भी किया था लेकिन उसने क्या किया मुझे ब्लॉक कर दिया और अभी जब मिली तो हिना पहचाना नहीं आ, कौन शिवा तुमने तो मेरे को ब्लॉक ही मार दिया क्यों मैं प्यार करता हूँ तेरे पगली पागल पागल हो क्या तुम और क्या बकवास किया जा रहे हो हो कौन तुम तो अब तो मुझे पहचाने की भी नहीं हाथ कैसे लगाया दूर रहो दिमाग घूम गया मेरा पंद्रह दिन तक नजर रखी थी उसके ऊपर जो मेरे को हर्ट करेगा मैं उसे हर्ट करूंगा
अरे वाह पहचान गई थप्पड़ मारा था ना मुझे अब मुझे क्यों मारना चाहती हो तुम मैं तो पहले तुम पर मारा हुआ बाहर जाओ मैं मा, मैं मार दूंगी इस गोले में चलाना मुझे मरने से बहुत डर लगता है मुझे माफ करना <laughs> कभी बंदूक चलाई है पता जब गोली लगती है तो कैसा लगता है आज महसूस करना इतना प्यार किया मैंने और उसने मुझे थप्पड़ मारा गन दिखाया क्या उसे मारकर मैंने कुछ गलत किया किसी को चाहना किसी पर जान लुटाना किसी से प्यार करना शायद ये दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास है लेकिन तब जब वो दूसरा इंसान भी आपसे प्यार करे शिवा हिना से प्यार करता था लेकिन हिना की जिंदगी का प्यार अनिकेत था वो अनिकेत से शादी करने वाली थी और इसी गुस्से में शिवा ने उसकी जान ले ली इतना ही नहीं शिवा ने पंकज को भी मार दिया यह सोचकर कि वो उसे नीचा दिखाता है शिवा अपनी मां से बहुत प्यार करता था और मां के मरने के बाद से ही वो छोटी छोटी बातों पर चढ़ने लगा था शायद वो अपना मानसिक संतुलन खोने लगा था भले ही शिवा परिस्थितियों का शिकार था लेकिन इतना तो तय है कि चाहे हम सबके जीवन में कोई भी परिस्थिति आ जाए किसी को नुकसान पहुंचाने या किसी की जान लेने का हक हमें से किसी को नहीं है अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में एक और नए केस के साथ और याद रखें क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं सतर्क रहें सुरक्षित रहें जय फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज